எச் வசந்தகுமார் வெற்று தரையிலிருந்து புறப்பட்டு வெண்ணளவு சாதித்த ஆளுமை எதிர்காலம் குறித்த கனவுகளை சுமந்தபடி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களுக்கு இந்த மனிதரின் வாழ்க்கையும் அவர் அடைந்த வெற்றியும் அதற்காக அவர் செலுத்திய உழைப்பும் சொல்லும் செய்திகள் ஏராளம் சாதாரண விற்பனையாளராக சென்னை நகர வீதிகளில் சைக்கிளில் வளம் வந்த இந்த வசந்தகுமார் பின்னாளில் அந்த வீதிகளில் எல்லாம் விலையுயர்ந்த கார்களில் கம்பீர பயணம் மேற்கொண்டார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படித்தான் சொல்கிறது எச் வசந்தகுமாரின் வாழ்க்கை பயணம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கும் அகஸ்தீஸ்வரம் என்கின்ற சின்னஞ்சிறு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் தங்கம்மை தம்பதிக்கு மொத்தம் ஏழு குழந்தைகள் அவர்களில் மூத்தவர் குமரி அனந்தன் இளையவர் வசந்தகுமார் அண்ணனுக்கு அரசியல் ஆர்வம் அதிகம் என்பதால் அது தம்பியையும் தொற்றை கொண்டது ஆனால் அண்ணன் குமரி அனந்தன் அளவுக்கு தீவிரம் காட்டாமல் படிப்புக்கு மட்டுமே கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் அகஸ்தீஸ்வரத்திலேயே பள்ளி படிப்பை முடித்த வசந்தகுமார் நாகர்கோவில் இந்து கல்லூரியில் இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம் படித்தார் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போதே இளைஞர் காங்கிரசில் சேர்ந்து கொண்டார் கதர் காந்தி காமராஜர் என்ற மூன்றும் வசந்தகுமாருக்கு பிடித்தமான அம்சங்கள் அரசியல் மீது ஆர்வம் இருந்தாலும் ஏனோ அதிலிருந்து சற்று விலகியே இருந்தார் அந்த சமயத்தில் குமரி அனந்தன் தேர்தலில் போட்டியிட அவருக்கு தேர்தல் வேலை செய்வதற்காக அவருடன் சேர்ந்து சென்னைக்கு வந்தார் வசந்தகுமார் அந்த தேர்தலில் குமரி அனந்தனின் வெற்றிக்காக கடுமையாக உழைத்தார் ஆனால் அந்த உழைப்பு விழலுக்கு இறைத்த நீராகி போனது அதில் வசந்தகுமாருக்கு வருத்தம் அதே சமயம் மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு திரும்ப அவருக்கு மனம் வரவில்லை சென்னையிலேயே தங்கி வேலை தேடி கொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் அப்போது அவரை வரவேற்றது அந்த மூன்றெழுத்து நிறுவனமான விஜிபி பிரபல தொழிலதிபர் வி ஜி பன்னீர்தாஸ் உருவாக்கிய பிஜேபி நிறுவனத்தில் விற்பனையாளர் வேலை கிடைக்கவே உற்சாகமானார் வசந்தகுமார் அப்போது அவரது மாத சம்பளம் எழுபது ரூபாய் பிஜேபி நிறுவனத்தில்தான் தொழில் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டார் வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காண்பது முதல் அவர்களை பொருள் வாங்க தயார்படுத்துவது பொருட்களை விற்பனை செய்வது பணம் வசூலிப்பது என எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினார் அதன் மூலம் பொதுமக்களின் நாடி துடிப்பு அவருக்கு புரிய தொடங்கியது மிக முக்கியமாக தவணை முறை என்ற ஏழைகளின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் வசந்தகுமாருக்கு அறிமுகமானது பிஜேபி நிறுவனத்தில்தான் அடித்தட்டிலிருந்து நடுத்தட்டிற்கு நகர விரும்புவோருக்கு வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை தவணை முறையில் விற்கும் திட்டத்தை பிஜேபி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருந்தது வாடிக்கையாளர் தான் விரும்பும் பொருட்களுக்கான பாதி விலையை செலுத்தினால் அந்த பொருட்களை தந்து விடுவார்கள் எஞ்சிய பணத்தை தவணை முறையில் செலுத்த வேண்டும் அப்படி பிஜேபி நிறுவன வாடிக்கையாளர்களிடம் தவணை வசூலிக்க சென்று அவர்களிடம் பழகியதுதான் பின்னாளில் வசந்தகுமாருக்கு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது ஆறேழு ஆண்டுகளுக்கு பிஜேபி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய வசந்தகுமாரை பம்பாய் கிளைக்கு மாற்ற விரும்பியது பிஜேபி நிறுவனம் அதில் அவருக்கு விருப்பமில்லை ஒருவேளை பம்பாய்க்கு செல்லாவிட்டால் வேலை போய்விடும் என்ற நிலை உருவானது ஆனாலும் அது பற்றி கவலைப்படாமல் பிஜேபி நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறினார் வசந்தகுமார் பெரிய நிறுவனத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்ட அவருக்கு எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்ட வசந்தகுமார் சொந்த தொழில் தொடங்குவதுதான் சரியாக இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் எனில் பணத்திற்கு எங்கே போவது என்று யோசித்த போது நான் இருக்கிறேன் என்று கை கொடுத்தார் அவருடைய நண்பர் ஞானசேகர் அவர் வசந்தகுமாரின் நண்பர் மட்டுமல்ல பிஜேபி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய போது அறிமுகமான வாடிக்கையாளரும் கூட சென்னையின் ஆகட்டும் என்று சொல்லி வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க தயாரானார் அப்போது இன்னொரு நண்பர் கொடுத்த இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்தான் வசந்தன் கோ என்ற மிகப்பெரிய வர்த்தக சாம்ராஜ்யத்திற்கான ஆரம்ப முதலீடு தனது கடைக்கான பெயரை தானே பலகையில் எழுதி வைத்தார் வசந்தகுமார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வசந்தன் கோவை ஆரம்பித்த அவர் அத்தியாவசிய பொருட்களை தவணை முறையில் விற்க தொடங்கினார் விற்பனை தொடர்ச்சியாக நடந்ததை தவிர லாபம் பெரிதாக இல்லை ஆனாலும் தன்னம்பிக்கையுடன் பேசுவது வசந்தகுமாரின் வழக்கம் அப்போது அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் அவருடைய எதிர் கடைக்காரர் வழியே வந்தது கூடைச்சேர் விற்று என்ன பெரிதாக சாதிக்க போகிறாய் என்று கேட்டு வைக்க அந்த கேள்வி வசந்தகுமாருக்குள் இருந்த வெற்றிக்கான வேட்கையை உசுப்பிவிட்டது சட்டென்று காகிதம் ஒன்றை எடுத்த அவர் இன்னும் பத்தே ஆண்டுகளில் விலை உயர்ந்த காரில் வந்து இறங்கியே தீர்வேன் 
என்று எழுதி அவரிடம் காட்டிவிட்டு புறப்பட்டார் வசந்தகுமார் அந்த சமயத்தில்தான் சாலிட்டர் நிறுவனம் டிவி விற்பனையில் தீவிரம் காட்டத் தொடங்கியிருந்தது ஏழைகள் நடுத்தர மக்கள் மேல்தட்டு மக்கள் என அனைவருக்குமான கனவு பொருளாக டிவி மாறத் தொடங்கிய தருணம் அது தங்கள் வீடுகளில் டிவி வைத்திருப்பதை அந்தஸ்தின் அடையாளமாக மக்கள் நினைக்க தொடங்கியிருந்தனர் அந்த அம்சம் வசந்தகுமாருக்கான புதிய பாதையை திறந்துவிட்டது அறிமுகப்படுத்திய தவணை முறை திட்டம் டிவி விற்பனைக்கு மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக அமைந்தது தவணை முறை சிறப்பு சலுகை தள்ளுபடி என பல்வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்தார் வசந்தகுமார் குறைந்த லாபம் அதிக வாடிக்கையாளர்கள் என்பதையே வர்த்தக முழக்கமாக வைத்துக் கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் வசந்தன் கோவை எளிமையாக தொடங்கிய வசந்தகுமார் தனியார் நிறுவனங்களை அணுகி அவர்களுடைய ஊழியர்களுக்கு டிவி விற்பனை செய்ய விரும்பினார் அந்த முயற்சி ஆரம்பத்தில் பலனளிக்கவில்லை தொடர் முயற்சிகளின் பலனாக சென்னை முழுக்க இருக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு டிவி விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவரது இலக்கு ஆனால் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கும் அரசு ஊழியர்களை குறிவையுங்கள் அதற்கேற்ப திட்டம் வகுங்கள் நிதி தருகிறோம் என்றனர் சக்தி பைனான்ஸ் நிறுவனத்தினர் அந்த நொடியில்தான் வசந்தன்கோ தமிழகம் முழுக்க கிளை பரப்புவதற்கான விதை விழுந்தது சென்னை தியாகராய நகர் மட்டுமன்றி தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளிலும் வசந்தன்கோ கிளைகள் உருவாக்கின சாலிட்டர் டிவி விற்பனையில் வசந்தன்கோவின் கொடியே உயர பறந்தது விளைவு சாலிட்டர் டிவியின் நம்பர் ஒன் டீலர் என்ற விருது வசந்தன்கோவுக்கு கிடைத்தது அதற்கான பரிசாக ஸ்டாண்டர்ட் டூ தௌசண்ட் என்ற விலை உயர்ந்த கார் வசந்தகுமாருக்கு கிடைத்தது இந்த சம்பவம் நடந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஆம் சரியாக பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு தியாகராய நகர் கடை வீதியில் ஒரு காகிதத்தில் வசந்தகுமார் செய்த சூளுரை இப்போது பலித்திருந்தது தியாகராய நகரில் சைக்கிளில் வலம் வந்த வசந்தகுமார் விலை உயர்ந்த காரில் ஒய்யாரமாக ஏறி அமர்ந்தார் அந்த நாள் தொடங்கி வசந்தகுமாரின் வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஏறுமுகம்தான் கூடைச்சேர் விற்பனையில் ஆரம்பித்த வசந்தகுமார் பீரோ கட்டில் டிவி ரைண்டர் மிக்சி பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் என்று மின்னல் வேக வளர்ச்சி அடைந்தார் வசந்தன்கோ கிளைகளின் எண்ணிக்கை தமிழகம் முழுக்க பரவத் தொடங்கியது அனைத்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்களையும் ஒரே இடத்தில் வாங்க பொருத்தமான இடம் என்ற பெயர் வசந்தன்கோவுக்கு வந்தது ஆரம்பத்தில் ஆயிரங்களில் மட்டுமே லாபம் பார்த்த வசந்தகுமார் பிறகு லட்சங்களில் லாபம் பார்க்க தொடங்கினார் கோடிகளில் பணம் குவிந்தது எந்த இடத்தில்தான் வசந்தகுமாரின் நடவடிக்கை பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் கொடுத்தது உன் வாழ்க்கையும் நீ வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் தடைகள் நிச்சயமாக வரும் தடை வரும் என்று நினைத்து அதை தாண்டி செல்லுகின்ற ஆற்றல் உடையவன் தான் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுகிறான் அவன் தான் சரித்திரம் எளிமையான பின்னணியில் இருந்து வந்து பிராண்ட் அம்பாசிட்டராக சுவர் விளம்பரங்கள் தொடங்கி டிவி விளம்பரங்கள் வரை அனைத்திலும் வர தொடங்கினார் பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் திரைப்பட நட்சத்திரங்களை தங்கள் நிறுவனத்தின் விளம்பர மாடலாக நியமித்த நிலையில் வசந்த் தன்கோவுக்கான விளம்பர மாடலாக வசந்தகுமாரை இருந்தார் அது அவருக்குள் இருந்த தன்னம்பிக்கையின் அடையாளம் இன்று திரையில் விளம்பர மாடல்களாக நிறுவன முதலாளிகள் பலரும் வருவதற்கு முன்னோடி வசந்தகுமார் தான் எந்த காலமானாலும் அது நம் வசந்தன்கோ காலம் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீல வசந்தன்கோ நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் தரும் வகையில் பேசக்கூடியவராக வசந்தகுமார் வெற்றி கொடிகட்டு என்ற நூலை எழுதி அதை நடிகர் ரஜினிகாந்தை கொண்டு வெளியிட்டார் ஏற்றுக்கொண்ட தொழிலில் மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக மாறிய வசந்தகுமாருக்குள் நீண்ட நெடுங்காலமாக ஒரு மனிதர் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் அவர் அரசியல்வாதி வசந்தகுமார் ஆம் மூத்த சகோதரர் குமரி அனந்தனின் தேர்தல் வேலைக்காக சென்னைக்கு வந்த வசந்தகுமார் அதன் பிறகு அரசியலில் இருந்து அறவே விலகி தொழிலை மட்டுமே கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்து வந்தார் அதில் வெற்றி பெற்றவுடன் தனக்குள் புதைந்து கிடந்த அரசியல்வாதியை வெளிக்கொண்டு வர தயாரானார் ஒரு பக்கம் தொழிலில் தீவிரமாக இருந்தபோதும் தன்னை காங்கிரஸ் தொண்டராகவே அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் வசந்தகுமார் தொழிலதிபராக கோட் சூட் டை சகிதம் வலம் வரும் வசந்தகுமார் அரசியல் களங்களில் வெள்ளை சட்டை வெள்ளை பேண்ட் காங்கிரசின் மூவர்ண துண்டு அணிந்து வலம் வருவார் காங்கிரஸ் தலைவர்களுடனான தொடர்புகள் அவருக்கு நிறையவே இருந்தன அது அவர் அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபடுவதற்கு பேருதவியாக இருந்தது தமிழகம் முழுக்க அவருக்கு இருந்த அடையாளம் காரணமாக 
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியில் வர்த்தக பிரிவு தலைவர் பதவி கிடைத்தது தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்று சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்பது வசந்தகுமாரின் நீண்ட நாள் விருப்பம் அது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டில் நிறைவேறியது நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள நான்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் வசந்தகுமார் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகால இடைவெளிக்கு பிறகு முதன்முறையாக நான்குநேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றிருந்தார் அதை சாத்தியப்படுத்தியவர் எச் வசந்தகுமார் திமுக ஆட்சி காலத்தில் நான்குநேரி தொகுதிக்கு பல திட்டங்களை கொண்டு வந்திருப்பதாக சொல்லி இரண்டாயிரத்து பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலை நம்பிக்கையோடு எதிர்கொண்டார் வசந்தகுமார் ஆனால் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்ற சரத்குமார் தலைமையிலான சமத்துவ மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் எர்ணாவூர் நாராயணனிடம் தோல்வியடைந்தார் வசந்தகுமார் அந்த தோல்வி காங்கிரஸ் கட்சியையும் தாண்டி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது ஆனாலும் தோல்விக்கு துவண்டு விடாமல் கட்சி பணி செய்தார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் கே எச் வசந்தகுமாருக்கு இருந்த மக்கள் செல்வாக்கை உணர்த்திய தேர்தல் என்று சொல்லலாம் அந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி தனித்து போட்டியிட்டது காங்கிரஸ் அப்போது காங்கிரசின் முன்னணி தலைவர்கள் பலரும் தேர்தலில் போட்டியிட தயங்கிய போது நாகர்கோவில் தொகுதியில் துணிச்சலாக போட்டியிட்டார் வசந்தகுமார் அப்போது அவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் அப்போதைய பாஜக தலைவருமான பொன் ராதாகிருஷ்ணனை எதிர்த்தே களம் இறங்கினார் பலத்த போட்டிக்கு மத்தியில் வசந்தகுமாரை வீழ்த்தி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார் ஆனால் அதிமுக திமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை பின்னுக்கு தள்ளி இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்திருந்தார் வசந்தகுமார் அந்த தேர்தலில் அதிக வாக்குகளை பெற்று எதிர் வேட்பாளருக்கு சவாலாக இருந்த ஓரிரு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுள் வசந்தகுமார் முதன்மையானவர் மக்களவை தேர்தலில் கிடைக்காத வெற்றியை இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பெற்றார் வசந்தகுமார் அப்போது அவர் மீண்டும் நான்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இரண்டாம் முறையாக சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார் உண்மையில் வசந்தகுமாருக்கு அப்போது எம்பி கனவு வந்திருந்தது அதை எப்படியாவது சாத்தியப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தவருக்கு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் துணையாக வந்தது ஏற்கனவே நான்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் அவர் மக்களவை வேட்பாளராக போட்டியிட விரும்பியது கட்சிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது ஆனாலும் சோனியா ராகுல் காந்தியின் சம்மதத்தை பெற்று நான்குநேரி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பதும் சட்டமன்றத்தை ராஜினாமா செய்வதும் என்ற முடிவை எங்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அழகிரியின் மூலமும் தளபதி மூலமும் நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அப்போது நாகர்கோவிலில் மக்களவை தொகுதி மறுசீரமைப்பு காரணமாக கன்னியாகுமரி என்று மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் மோதிய அதே பொன் ராதாகிருஷ்ணனை தான் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலின் போதும் எதிர்கொண்டார் வசந்தகுமார் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றால் தமிழகத்திற்கு ஒரு மத்திய அமைச்சர் உறுதி என்று பிரச்சாரம் வேகமெடுத்திருந்த சூழலில் துளியும் கலங்காமல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் கடந்த முறை தனித்து போட்டியிட்டதால் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளராக நின்று சுமார் இரண்டரை லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் அவர் பெற்ற வெற்றி ஒரு பக்கம் பாராட்டப்பட்ட அதே வேளையில் இன்னொரு பக்கம் கடுமையான விமர்சனத்திற்கும் ஆளானது காரணம் அவர் பதவி விலகியதன் காரணமாக நடந்த நான்குநேரி இடைத்தேர்தல் முடிவு மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு நான்குநேரி விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது அப்போது நான்குநேரியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக முதலில் வசந்தகுமாரின் சகோதரர் குமரி அனந்தன் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் திடீரென ரூபி மனோகரனை வேட்பாளராக்கியது காங்கிரஸ் தலைமை அவரது வெற்றிக்காக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் வசந்தகுமார் காரணம் அவரது ராஜினாமா காரணமாக திணிக்கப்பட்ட இடைத்தேர்தல் அது ஆனால் தேர்தலின் முடிவில் நான்கு நேரியை அதிமுக கைப்பற்றியது அது வசந்தகுமாருக்கு பெரும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது அந்த சர்ச்சையை தாண்டி கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினராக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயல் தலைவர்களுள் ஒருவராக தீவிரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் வசந்தகுமார் to repair the roads for NH47 and NH9 but the people are unable to move out of Kanyakumari because for medical treatment most probably all the people are going to Trivandrum 
then we requested our minister aviation also one helipad so if road is not there the people can take away by a helicopter so the government should immediately rectify that nh47 and also state roads are also very damaged so i request through you sir please rectify all the mistakes in kanyakumari district thank you மக்களவைக்கு சென்ற ஹெச் வசந்தகுமார் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகி உயிரிழந்த முதல் இந்திய மக்களவை உறுப்பினர் என்பது பெரும் சோகம் சிட்ஸ்